。一九一九年，英格兰，俄共党与爱尔兰共和军是英国政府的眼中刺，除了他们，当地的帮派也异常棘手。希尔比家族是伯明翰的地头蛇，他们将剃刀藏于帽檐中，摘帽便是割喉见血，故此他们又叫做剃刀党。即使家族自然血脉之情，剃刀党骨干成员由谢尔比五兄妹与姨妈波利组成。老大亚瑟·谢尔比是家族长子，为人彪悍暴力，性格十分冲动，典型的再抽我试试型激进分子，但十分义气，袒护家人。亚瑟与兄弟参与过一战，患有战后创伤，一旦发病将成疯魔。老二汤米·谢尔比心思缜密，沉着冷静，大是大非面前会压制所有情绪。同为一战士兵，汤米获得了国王勋章。战争改变了他，也影响了他。在精明冷酷的外表下，却藏着一颗温暖的心。汤米虽排行老二，却是家族顶梁柱，剃刀党真正的老大。老三约翰·谢尔比，实打实的莽夫，敢惹我家人。天王老子来了，也要跟你拼命。性格冲动，做人纯粹。第四个兄弟菲恩还是个毛孩子，不提了。与兄弟们不同，唯一的妹妹艾达并不想掺和道上的事伊玛波利作为长辈，维持着整个家族的情感，掌管着剃刀党的财务。帮派若想在这存活，经济才是命脉。除了街区打点的保护费，剃刀党更多的收入来源于赌马。希尔比家族的宝马摩纳根更是成为热门。汤米骑着它出现在街头，请中国人为其施法，替摩纳根的赛事保驾护航。这一举动让更多人把钱压在了摩纳根身上。亚瑟茫然不解兄弟的举动，当众玩巫术是要哪般呢？他警告汤米。绝对不能招惹中国人。另外，操控赌马会惹出大麻烦的。现在统治英国赌马圈的是比利·肯波，若同时惹了这两股势力，可是会掉脑袋的。汤米心里有数。Think, Arthur, 他说完，转身离去。身后，大哥告诉所有人，晚上八点家庭会议。弗莱迪既是汤米的战友，也是一名俄共分子。他总是煽动大家罢工，反倒看不惯汤米这个赌马头吃人血馒头谋生。用汤米的话形容他：“你只知道给穷人虚假的希望，与你不同，我的马偶尔还会赢。”说到这儿，他们不再互访。弗莱迪最近收到了点消息，伦敦那边派来总督坎贝尔前来调查一起案件，据说是足以震惊全国的结案。有趣的是，资料上有着他和谢尔比一家的名字。没有后话，酒馆大门被一个男人撞开，他叫丹尼，一战归来，同样患上了创伤。汤米和弗莱迪死死按住了他，许久之后才恢复正常。他频繁发病，众人早就习以为常。作为曾经的长官，汤米的话丹尼都会服从。酒馆的人希望汤米能处理一下丹尼，否则大家都不得安宁。可汤米始终没有回答，哪怕弗莱迪有些严重，他依然选择沉默，留下一句“所有损失剃刀党照单赔偿”。汤米就离开前去家庭会议。列车上。坎贝尔总督死死盯着眼前的档案，想找回这批货物，就只能先拿谢尔比家族开刀。此时，伊玛波利一巴掌扇在约翰头上。下午，他发现菲恩正在玩枪，而这把枪正是约翰的。恐怖的是，子弹上了膛。面对姨妈，约翰只能连连道歉，发誓再也不会马虎了。波利没有为难孩子，毕竟他还要单独抚养四个孩子。两人一起回了家。会议上，亚瑟告诉众人，上面派了一个总督，四处招收马仔。明显是想肃清伯明翰。对此人，汤米知之甚少，只有从收买到的警察嘴里知道点皮毛。总之，他来者不善。肃清城市不仅对帮派不利，还可能顺便收拾那些俄共党。听到这儿，艾达表情明显很紧张。兄弟们表示，剃刀党不惧怕那些警察，赶来就割烂他们的脸。汤米心里清楚，是因为那批货物，但他选择了对家人隐瞒。波利察觉到了异常，一句话堵住男人十八万个嘴。This whole bloody enterprise was women's business while you boys were away at war. 晚上，波利早早就在教堂等待着汤米。他需要一个解释。在姨妈面前，汤米藏不住秘密。汤米只能说出真相。那天是个很平常的走私买卖，但手下人喝高了，搬错了箱子。原本等着出手摩托车，变成了二十五挺机枪、一万盒弹药、五十把半自动手枪以及二百把满膛手枪。显然，这批武器是为了战争准备的，却阴差阳错到了汤米手里。他把这批货藏起来，想赌一把。听到这儿，波利气得连扇汤米几巴掌。他警告汤米，趁东西没有被发现前，赶紧处理掉。虽然口头上答应三天解决，但他心里还是打算铤而走险一次。坎贝尔的车驶过伯明翰的街区，眼前的一切岂是一个“乱”字能形容的？完完全全的罪恶都市，神父自顾自的宣读，大人们吞云吐雾，无所事事，孩子们疯狂用石子砸着坎贝尔的车，可见警察在这很不讨喜。桥下。
，艾达偷偷跑来见了男友，他便是汤米的朋友弗莱迪，一个是剃刀党的小公主，一个是俄共分子，他们的爱情注定只能处在阴影中。次日一早，酒馆迎来一位应聘女士，老板哈利上下打量，委婉拒绝，像他这般的美貌，迟早会被糟蹋。格雷斯没有放弃，他一边收拾一边唱歌，歌声迷人，干活熟练，哈利同意让他入职。坎贝尔空降警署的第一天，给所有人来了个下马威。这个城市的肮脏让他愤怒至极，而警署却没有作为，反倒收了剃刀党的贿赂，纵容黑暗变得浑浊。在坎贝尔看来，警署比黑帮更邪恶。他立刻将三巨头设为首要任务：黑帮、俄共、爱尔兰共和军。这个任务的目标是斩草除根。坎贝尔招募了一批英勇善战的打手，今晚他们就会换上警服。晚上，亚瑟在电影院左拥右抱，正幻想着一夜春宵。身后一批警员将他硬生拖走，暴打一顿，自报名号也无济于事。没多久，坎贝尔出现在他面前，照着门面就是一拳，随后还用亚瑟的帽子擦起了血渍。他这才问起结案的事儿，显然亚瑟是真不知情，白白挨了一顿折磨。从业三十五年，坎贝尔能看出亚瑟的无辜。既然如此，那你们剃刀党就帮我找到这批货物，否则年底之前把你们全家葬进大运河。此时，酒馆热闹朝天，汤米前来买酒。哈里特意叮嘱格雷斯，希尔比家族喝什么都要免费。两人的眼神意味深长。汤米如同哈里一样，劝格雷斯离开这里。说完，他就先回去看亚瑟了。格雷斯不解，他问哈里：“这个人就是你说的危险人物之一吗？”哈里表示：“虽然汤米人很好，但你要小心。若是剃刀党的人看上了你，谁也救不了你。”一家人为亚瑟包扎了伤口，互相调侃，已经成为了家族习惯。汤米买的酒就起到了麻醉效果。亚瑟把结案一事儿。和坎贝尔所谓的合作告诉了他，汤米沉默了。波利也没有说出真相，而是话里话外的提醒汤米尽快处理。清晨，以往热闹的酒馆格外安静，他们都被格雷斯的歌声吸引，剃刀党也不例外。汤米的眼睛从头到尾没眨一下，但他最后还是告诉众人，伯明翰不允许唱歌。此时，艾达和弗莱迪刚刚锻炼完，问起汤米的想法，艾达也搞不明白。弗莱迪却告诉他，也许有朝一日，我和汤米还会在同一战线。另一边，国务大臣丘吉尔约见了坎贝尔，也正是他派坎贝尔前来调查结案一事。这一次见面，与其说是一场汇报，更像是坎贝尔的表态。丘吉尔不在乎办案的过程会死多少人，他唯一在乎的就是那批武器，这是见不得光的东西。希望坎贝尔好自为之。告别国务大臣，坎贝尔秘密联络了自己的特务格雷斯，打入酒馆接近剃刀党是格雷斯的任务。他转告坎贝尔，剃刀党里真正掌权者是汤米，而就目前的状况来看。俄共和剃刀党没有实力劫走那些武器，爱尔兰共和军的嫌疑更大。当然，这都是格雷斯的主观想法。坎贝尔需要的是确凿证据，他交给格雷斯一张单子，上面对应的是枪械序列号，若有发现，一对比便知。三天期限已到，汤米赶来处理货物。也就在这时，他转变了主意。既然他们这么想拿回这批武器，那我得让他们付出足够的代价。机会只有一次，哪怕会给剃刀党招来大难。汤米也决定冒险一次，让查理把货物藏在其他地方。到了晚上，汤米再次被那个噩梦惊醒，那是战争上他们被遗弃等死的场景。他一直在控制自己的情绪，可丹尼不行，因为发病，丹尼本能做出反击，捅死了一名意大利医生。意大利人疯狂施压，汤米为了避免争斗，只能做出选择：他会当着意大利人的面儿处死丹尼。一起上过战场的兄弟，汤米自然不忍心。但如果他不亲自动手，丹尼会死无全尸。汤米答应他会照顾好他的家人。握手告别后，查理的船也到了。汤米缓缓举起枪，片刻后扣动了扳机。满脸鲜血的汤米来不及伤感，因为家族还在等他处理事务。宝马摩纳根竟赢了比赛，这让剃刀党损失惨重。汤米抬头告诉亚瑟：“我就是要他赢，下次还会让他赢，但下下次。”全程都把钱压在他身上的时候，我就会让他输。到时的赌注会让你不敢想象。出城的路上，丹尼走出了船舱，汤米最终还是选择救他一命。那喷出来的只是羊血罢了。船的终点是伦敦。查理告诉他，汤米需要你去做一些事情，就当做是答谢。一两身的血迹，汤米直到晚上都没有清理。为了谢尔比家族，他这次要拼死一搏。这天。汤米带着几个兄弟来和李氏家族谈生意。亚瑟以为弟弟要用汽车换马，气得大骂他愚蠢。后来才知道，汤米只是借给对方兜一圈。李氏家族的马仔们大声嘲笑着亚瑟，这让汤米十分不爽
Are you league boys laughing at my brother? Are ya? Hey! Come on, come on, it's just a crack! 碍于朋友的面子，没有动手。这群马仔显然没有搞清楚状况。兄弟仨不约而同的摘下帽子，用剃刀生生割裂了他们的嘴。这就是招惹希尔比家族的下场。可此时的伯明翰乱成了一锅粥，对丘吉尔做出了保证：坎贝尔就要付出行动。他带领大批警员包围了俄共党的聚居地，不管男女老少，全部抓走，还地毯式搜索货物的下落，搞得伯明翰人心惶惶。弗莱迪和艾达赶忙提起裤子查看情况，他要是被抓进去，必死无疑。两人虽成功逃跑，但艾达遗留在现场的纸条成了物证。为了避险，弗莱迪准备出城一段时间。抓捕任务完成后，坎贝尔找上了波利，想得到货物的下落，还说着推了波利一马。姨妈反咬一口，不好意思，我误会了。吃了瘪的坎贝尔只能离开。他命令手下搜查一下教堂，顺便让波利转告给剃刀党真正的老大，周五来茶馆见我。回城后，汤米他们才看到街上的惨状，这一下有麻烦了。因为伯明翰的百姓一直被剃刀党庇护，保护费从来没有脱险，而警方却在抓捕时声称行动得到了剃刀党的许可，还把他们出城谈生意，描绘成了避难。汤米当机立断，给人们拨款补偿，并派出人马去维修损失。趁大家去忙，波利再次提醒了汤米：“你这么赌下去，会害死所有人。”坎贝尔让我通知你，周五茶馆见面。这一切，汤米早就心中有数。但他并不打算赴约，自己现在掌握优势是没有必要和他们谈判的。不过让他们吃一壶还是有必要的。汤米安排手下挨家挨户搜集国王的画像，同意拿到街上一把火烧了，并且收买记者大肆报道，就说我们不想让敬爱的国王看到百姓正在遭受不公平的待遇。我们曾经为国家流血流汗，现在却被警察欺负到了家门口，点火是为了警示世人。记者问起汤米是谁，汤米却说：“我只是一介草民。”不过是获得了国王勋章罢了。报道一出，就影响到了伦敦那边。丘吉尔亲自打电话兴师问罪，他早就说过，东西不能见光，这意味着事情要低调的办。坎贝尔赶忙说自己这就去抓人，却被丘吉尔拦了下来。事情若再闹大，会有更多记者跟进，货物的事儿就瞒不住了。况且有损国王形象是杀头的罪，希望你记住派你到伯明翰的原因。听到这儿，坎贝尔早就一头冷汗。报道上最终还是提到了汤米·谢尔比的这个名字。如今各地罢工，警署有的忙了。波利突然察觉到艾达有些不对劲儿，一番逼问得知，他例假已经迟到了五个星期了。之前他在现场留下纸条，也正是开药证明。波利马上推断出她是怀孕了。在诊所得到确切答案后，艾达慌了。她不愿意打掉孩子，但眼下只能把弗莱迪的名字告诉了波利。次日。汤米带着新马去保养，却得知李氏家族已经对剃刀党宣战，子弹上深深刻着汤米的名字，加上那批货物，剃刀党已经有了两个大麻烦。查理怎么劝，汤米都听不进去。回去的路上，马匹被噪音惊动，汤米只能下来安抚他，牵着他慢慢回家。透过门缝，格雷斯看到了汤米，便假装偶遇，介绍了自己，借着搭讪，格雷斯向汤米申请唱歌，每周六一次就好，大家也能放松一下。汤米没有立马答应。他需要格雷斯先陪他参加赛马会，接下来的赌马就是照汤米的计划进展。基本所有人都把钱压在了摩纳根身上。也就在此时，波利把艾达怀孕的事告诉了汤米。汤米勃然大怒，冲进电影院赶走所有人。得知让自己妹妹大肚子的人是自己曾经的好友弗雷迪，汤米决定下次见面就剁了他。这次摩纳根输得彻底，他们几乎卷来了全城的钱。汤米也拿出了一部分打点了邻居朋友，尽管做得很完美，却还是惹怒了玻璃。背着比利肯波操纵赛事，又惹了一个庞大势力。汤米在一步一步把家族往火坑里推。他自然清楚，比利是剃刀党惹不起的存在，但汤米心中有数，他是家族最聪明的人，玻璃只能去相信他。说着，姨妈拿出一封信，这是艾达要交给弗莱迪的。他希望汤米能同意和弗莱迪的感情，然而汤米直接把信丢进了火坑，告诉艾达这根本不可能。波利虽然气愤，但不得不承认汤米是对的。弗莱迪已经逃出城了，是否能回来都是个未知数。他安慰艾达：“明天姨妈就带你出城散心。”艾达虽然难过，却只能听话。到了周五，汤米赴约了坎贝尔，这次是为了生意。汤米开门见山：“你希望城市安宁，我希望事业腾飞。”两者都建立在城市和平的基础上。说罢，两人坐下。坎贝尔拿出了艾达的开药证明：“你妹妹跟俄共党睡觉，你应该不会吧？”汤米表示：“自己不信俄共党那套洗脑言论，况且妹妹的事儿自己已经处理好了。这次的交易条件之一就是警方放弃追捕俄共党逃犯弗莱迪，即使交易就有筹码。”汤米直言告诉他：“货物在我手上，想拿回去
你必须睁一只眼闭一只眼，任由我的事业发展，为我保驾护航。另外，汤米还将跟比利肯波寻求合作，这意味着要走出伯明翰，到时候。得麻烦坎贝尔寻个方便。若是以上任何一点，坎贝尔做不到，汤米会直接把货物运送到爱尔兰共和军的手里。到时候后果，想必你没能力收场。如此缜密且不容他人拒绝，坎贝尔只能同意合作。但两人都不愿意跟对方握手以示成交。歌剧院里，坎贝尔给格雷斯下达了新的任务：不惜一切代价接近汤米，找出货物到底在哪里。虽然这么做如同把女儿送进了窑子，但局势之下，坎贝尔只能这么做。每晚汤米都会被噩梦惊醒，还是那个遗弃等死的场景。他试图用烟雾麻痹自己。很快，楼下传来大喊：“手下通知他，新的马生病了。”赶过去一看，是李氏家族动了手脚，这匹马命不久矣。查理告诉他，天亮后毒素就会流到心脏，马儿会痛苦的死去。汤米无能为力，只能抬枪亲手送他上路。这样骑马落得个痛快。他淋着大雨来到酒馆，想要喝一杯消愁。格雷斯得知他的马没了，也坐下来陪他喝了起来。汤米调查了格雷斯的背景，他出身不俗，却意外怀孕，产下孩子也毁了生活。沉默许久，两人避开了这个话题。过些天就是赛马会举办日，届时夺马皇帝比利肯波也会到场。汤米希望到时候格雷斯能连听计从。格雷斯适时提出条件，除非你让我每周六唱歌。汤米当即让他现场来一段，要听伤感的。Her eyes they shone like diamonds, and her hair hung over her shoulder, tied up with a black velvet band. 在火车站，波利遇到了弗莱迪。男人表示是汤米告诉了自己爱达的行踪，还留下了一句话：“带上我妹妹，远走高飞。”显然，他这个哥哥并不古板。弗莱迪现场求婚，两人终成眷属，而弗莱迪却决定不走了。他们就属于伯明翰，就要住在伯明翰。周六，酒馆里大家欢聚一堂。汤米不仅允许格雷斯唱歌，还同意让所有老少爷们一起撒欢。兄弟几个看出他对格雷斯有意思，大格亚瑟更是调侃他：“快则寡，慢则无。”就在此时，大门缓缓开启，两名手持武器的保镖护送着一个男人进了屋子。他便是比利肯波。朝天一枪。比利就让希尔比家族的人出来，这下就出来了三个。汤米疏散了所有人，包括格雷斯。比利此行自然是因为剃刀党操控赌马一事，他仗着势力庞大出言不逊，脏话飙向了兄弟三人，更是放下狠话要灭了剃刀党。这一切汤米又岂能没料到啊？他站起身，丢过去一枚子弹，李氏家族的宣战证明。汤米深知比利和对方有仇，借势把锅一甩。李氏家族同样也操控赌马，但他们的行事方式你不了解，我们了解。剃刀党可以和你合作，除掉他们，到时市场会更加广阔。说完，不忘吹捧一波比利的奋斗史，也并非不行。比利同意先除掉李氏家族，但他不想跟剃刀党合作，而让剃刀党替他工作。他把硬币丢到地上，想让汤米弯腰去捡。约翰当时就想动手，但哥哥拦住了他。汤米能屈能伸，不但没有生气，还感谢了比利的认可。汤米相约在赛马会二次见面。比利走后，汤米把杯中酒一饮而尽。一切依旧在按照他的计划发展。赛马会在即，格雷斯跟汤米协商加价买礼服，生意重要，衣着考究同样重要。然而汤米永远不亏。说完，便和两个爱尔兰人谈起了生意。江湖传言，剃刀党劫持了一批武器，他们无法确定留言真假，但汤米真有耳闻，爱尔兰共和军愿意出高价购买。汤米没有给出答案，反倒是一副皮笑肉不笑的表情。给其中一人逼出了病。全程对话，格雷斯都听到了，他并未得到想要的线索。格雷斯和他互相推拿，套近关系。从汤米口中得知，爱尔兰的一些叛军就聚集在伯明翰的黑天鹅酒吧。汤米最终留下来一笔钱，让他去买一件红色礼服，仅仅是为了搭配比利肯波的手帕。黑天鹅酒吧的事儿到了总督的耳朵里，警长解释那里都是些无名小卒。坎贝尔质疑他，无名小卒会去购买武器，你们还不如一介女流办事靠谱。当地警察的古板做派难成大事，他最终还是觉得派格雷斯调查此事。格雷斯一路跟随爱尔兰人，想趁其烂醉查出共和军的窝点。那只男人相当谨慎，已察觉身后有人。撕扯中，格雷斯为求自保，开出一枪，男人当场去世。桥下，弗莱迪与艾达偷偷见面
，他们决定就在伯明翰举办婚礼，可谓是极其疯狂。得知此事的波利立马告诉了汤米，看得出汤米平静的外表下藏满了杀意。波利向他保证自己会处理好这件事儿。为了让他意识到事情的严重性，汤米告诉了他自己和坎贝尔的交易，其中一条就是放弃追捕俄共犯弗莱迪，但前提是弗莱迪永远离开伯明翰。波利也意识到了事情的棘手。傍晚，格雷斯喝口酒都会吐出来，手上的鲜血早已凝固，第一次杀人的感觉让他恐惧到发抖。可为了自己的任务，格雷斯必须马上把这些忘掉。警署一大早接到了消息，一名爱尔兰叛军惨死街头。警长结合昨天的情报和一介女流的话语，猜出凶手与坎贝尔有关。因为按照规矩，凶手应当处死，但坎贝尔却表示，那个爱尔兰人是死在自己人的手中，其他事儿与你们没关系。见面后，坎贝尔警告他别再这么做。若格雷斯出了什么事儿，坎贝尔无法对他父母交代。出于私心，这次会保下格雷斯，但杀过人的手将不再干净。与此同时，波利在简陋的出租屋等来了弗莱迪。剃刀党拿出二百英镑巨款让他们潜逃，与俄共分子联谊本就影响了谢尔比家族，再纵容他们留在伯明翰，会给剃刀党惹来大麻烦。船和钱都准备好了，他们立刻逃往美国。可愤青弗莱迪并不领情，汤米没有再去管这件事儿。明天就是赛马会举办日，他提前在西装店等着比利到来，目的就是通知对方，李氏家族也要去赛马会。而且他们还在暗地里敲诈比利的手下，收取巨额费用。嚣张的比利没有把这提醒当回事儿，各种用身份地位压汤米一头。转头，弗莱迪又进行了煽动言论，在最紧凑的时间里，鼓动大家积极罢工。这种非法聚会已经惊动了警方。汤米本想去找艾达谈谈，可约翰告诉他大哥发病了，他连忙赶到了教堂。作为谢尔比家族的老大，却对剃刀党近期发生的事儿一概不知。枪械结案，妹妹结婚，人尽皆知的爱尔兰人惨死街头，他都不知情。亚瑟感觉自己被家人忽视了。汤米清楚大哥的经历和心情，也知道以他的性格只能留在最后通知。汤米只希望他知道一件事：剃刀党交好运了。他带着大哥来到了酒馆，打仗的时候，亚瑟一直希望能回国开家酒馆。今天这个梦想弟弟给他实现了。从现在开始，亚瑟成了这家酒馆的老板，这是合法的生意，既能帮助剃刀党洗钱，还能让大哥开心。亚瑟终于笑了，但哈利该哭了。警长找上了汤米，坎贝尔让他传个话。弗莱迪还在伯明翰搞煽动，交易可不是这样的。汤米让他转告坎贝尔，自己正在处理此事。警长话锋一转：“你妹妹已经跟俄共分子成婚了，若不交出弗莱迪，艾达将被警方视为共犯。”次日。他约见了弗莱迪，立场已经使他们丢了兄弟情。弗莱迪把那二百英镑丢在了地上，他坚决不走。汤米把钱揣进兜里，回忆起了小时候的点点滴滴，趁弗莱迪分神，夺过了主动权。两人就这么枪口对枪口，真心相爱，却被视作妄想攀上高枝。弗莱迪反问汤米：“知道什么叫爱吗？”然而汤米留下一句：“你们注定不会长久。”后转身离开。他回家把钱放在了玻璃眼前。你的办法行不通了，接下来我要以我的方式行事。夜里，汤米再次梦见那个隧道，他、丹尼、弗莱迪就在里面被遗弃等死。敌人凿墙的声音格外刺耳，弗莱迪为他挡下一枪，三人以死抵抗。噩梦惊醒汤米，传来了敲门声，他连忙藏起烟杆。来人是丹尼，他从伦敦回来，有事报告，那边都在传是剃刀党枪杀的爱尔兰人。汤米让他回去转告爱尔兰人，一切都是误会，让他们派人过来谈判。从进门开始，丹尼就闻到了烟味他们又劝解汤米，而是在共同的回忆里结束了谈话。清晨，汤米醒来就看到了丹尼的纸条，盯了那面墙许久，才穿衣离开。来到酒馆，格雷斯告诉他，艾达昨天来过，担心哥哥和丈夫会出事还说汤米是个只知道把秘密隐藏在心里的人。汤米没有多言，通知他明天上午前往赛马会。他茶汁抹粉，打扮精致。他剃净胡须，西装笔挺。格雷斯带上了那把少了一发子弹的手枪。身边人都劝汤米多带点人去，毕竟那是比利的地盘，还有这一群李氏家族的小子。说完，汤米就接上格雷斯前往了赛马会。这一次可谓是做足了准备。亚瑟根据汤米的指示集结了兄弟们，他们的任务简单又暴力。比利的手下早已腐败，在汤米忙着宴会的时候，把李氏家族的人办了，夺回比利手下被勒索的钱，让剃刀党拥有站直说话的资本。一整车的伙计前往了赛马会，然而汤米这边没有邀请函，只能从后门绕进去，还必须让格雷斯假扮身份骗过安保人员。总之，他们顺利进入了会场，表面越高档。
，意味着背后越黑暗。两人在舞池上扭着，没一会儿就吸引了比利的注意。他的二把手兼军师罗布茨很看好汤米，认为这是个有种的男人，而比利却只缠格雷斯的身子。另一边，李氏家族的人照常勒索比利的手下，只是这次他中了圈套。约翰和亚瑟将其暴锤一顿，用剃刀割了对方的耳朵，警告李氏家族别碰比利的人。亚瑟抢回了这笔钱，来了个名场面。他抓紧时间把钱送到了汤米手中，得到筹码，汤米直奔比利面前，把钱扔在桌上，提议从今以后由剃刀党接管安保任务，费用为总收益的百分之五，以及三次操控赌马的机会。若合作愉快，一年后提高到百分之六。这些事儿他腐败的手下的确干不了。比利同意合作，留下汤米和罗布茨谈生意。他要去找格雷斯，跟聪明人聊天。汤米省了很多事儿，但比利突然横插一脚，要求加一个条件：他要和格雷斯睡一觉。作为回报，汤米也可以和他的女伴睡。委婉一说，格雷斯就懂了其中的意思。他提醒汤米，自己不是出来卖的。但为了任务，他必须获取汤米的信任。在比利试图玷污格雷斯的时候，汤米都没正眼看他的女伴，只知道这女人是个帽匠。格雷斯这边时时刻刻紧握手包，里面就是装着五颗子弹的左轮手枪。然而在此时，汤米闯了进来，秉着人道主义，他告诉比利：“格雷斯有梅毒，我及时告诉了你，是不是好兄弟？”最后救下了格雷斯，还让比利无话可说。回去的路上，他很不满汤米今天的种种安排，却不得不感谢汤米最后冒险营救。与此同时，死性不改的弗莱迪把所有钱都给了组织，希望俄共革命能打赢。这一切，汤米自然不知道。他持续安排线人寻找弗莱迪。有了比利肯波的认可，剃刀党的赌马生意可以放手去做。今天约翰有心事儿，他申请开个家庭会议。由于他负责账单，为此暂时关门片刻。可他们没有人知道，外面的李氏家族早已虎视眈眈。汤米前脚刚走，年幼的菲恩就给鬼子开了门。仗着年纪没受欺负，但赌坊被洗劫一空。酒馆里，约翰道出了苦衷：他独自抚养四个孩子太艰难了，孩子们终究需要一个母亲，所以约翰要和丽兹成婚。听到这个名字，一家人都不淡定了。丽兹是伯明翰出了名的卖身不卖艺，他每天不是在杰克，就是在杰克的路上。可约翰表示：“我俩是真爱呀、啊！”他不允许任何人称呼丽兹为卖身者。约翰希望能够得到汤米的支持。听着他那“人总会变的，要相信真爱”这种道貌岸然的话，大家都是皮笑肉不笑，心里笑。这时，菲根跑了回来，说遇袭的事儿。这次损失相当惨重，相比钱财，汤米更在乎现场的钢丝钱。这其中有个说法：当年打仗若守不住阵地，他们会布下陷阱，留下钢丝钱，通知敌人这里有炸，但不告诉你在哪儿。显然呢。李氏家族安放了炸弹。很快，汤米明白过来，李氏家族想杀的人是自己，否则他们回来的时候就已经爆炸了。他立马跑回自己的汽车旁边，菲恩正坐在上面模仿哥哥开车。汤米让他别乱动，怎么进去的怎么出来。可熊孩子不听，就要瞎骨头。汤米只能在炸弹引爆前丢向空旷的地方。所幸无人受伤，最小的弟弟差点出事儿，汤米已经坐不住了。他独自一人来到了李氏家族的地盘，要和他们的领头人谈判。这种相互算计、相互伤害的日子不会结束。汤米提议，剃刀党和李氏家族联手对抗比利。显然，女头目对汤米的忠诚方面不太信任。汤米说出了比利的缺陷：他就是个有勇无谋的匹夫。真正维系势力的是罗布斯。归根结底，李氏家族和剃刀党是同根生，联手对外并不过分。此时，戴达对弗莱迪的行为很气愤。夫妻俩都穷得住地下室了，弗莱迪却把钱都给了组织。为了不让艾达被连累，伯利想办法拿到了俄共党的窝点地址。他希望汤米用这个去跟坎贝尔交易。夜里，汤米把地址告给了总督，端了窝点要比单抓一个弗莱迪强得多。当然，作为条件，坎贝尔必须放过弗莱迪和艾达。说起交易，坎贝尔不得不说出利弊：这武器迟迟没有到手，国务大臣丘吉尔已经逐渐失去了耐心。他希望汤米能尽快解决，不然到时候自己被上头开除了，拿不到任何好处。如果这样，坎贝尔会动用自己所有的资源，把谢尔比家族杀光，就连小弟弟菲恩都得丢进成人监狱。说完，他转身离开，却不知道身后的汤米已经举起了枪，只是理智让他没有扣动扳机。次日一早，坎贝尔带人端了俄共窝点，但他依旧想抓住弗莱迪。警长发出质疑。这和剃刀党的交易冲突了，坎贝尔却讽刺他：“这世道交易有个嘚儿用啊！况且对方还是黑帮分子。”俄共小头目被折磨得不成人样，警长都不忍心下手了。坎贝尔却让他再来一次。在母亲的坟前，弗莱迪见到了波利
，波利提醒他尽快逃走。你们的窝点已经被端了，这其中不少有艾达的帮助。弗莱迪依旧固执，愣头青不仅指责剃刀党多管闲事，还赖他们害死了一群无辜之人。波利对他彻底无语，只能在他妈坟头骂街了。这一天，比利和罗伯茨来到了伯明翰。自从有了剃刀党的帮助，近期的八场赛马没损失一分钱。此行特地来考察。顺便送来合法经营证书。汤米简单为他们介绍了赌坊的情况。江湖传言，剃刀党的赌坊被李氏家族扫荡了。汤米淡定告诉两人：“你们听错了，以约翰为首的三人负责后续的赌马任务。”罗伯茨微笑着给了汤米证书。待两人走后，汤米举起证书。从此以后，他们的赌马生意正式合法，剃刀党一片欢呼。这是扩张势力的第一步。庆祝过后。亚瑟回来经营自己的小酒馆，他是个粗犷男子，懒得算账，把琐事都交给了格雷斯处理。本想拍拍屁股，想起兄弟，还是算了。亚瑟十分信任地告诉他，剃刀党的违禁品通常会放在码头边，那里的机动性很强，不会被抓住。格雷斯当晚就把消息传给了坎贝尔，警方连夜彻查码头，到头来除了烟酒，连个屁都没找到。武器并不在这儿。得知此事的汤米本该起疑心，可他终究是个男人呢，有了感情就变得盲目。两人来到教堂，汤米直言想让格雷斯当剃刀党的经纪人，就像比利身旁的罗伯茨一样。有了许可证之后，会参加各种赛马会。汤米需要一个拿得出手的女伴兼会计。他清楚，格雷斯并没有表面上那么简单。至于有什么秘密，汤米不想知道。他的信任源于感情，无情汤米亲完就走啊。第二天，坎贝尔询问他码头的事，忙了一宿屁也没有。为了不起疑心，警方把东西都还原了。对于黑帮分子还要会计秘书，坎贝尔嗤之以鼻，形容他们是矫情的动人心魄呀。既然格雷斯的行动进展顺利，坎贝尔只能让他小心安全。汤米这边则是找上了利兹，很简单的要求就是别接近约翰，他愿意花钱消灾。毕竟汤米和利兹都是老水友了，利兹的口风一样，他和约翰是真爱。汤米反手掏出一沓钞票，想和我弟弟结婚，那我们再睡最后一次。利兹思前想后的答应了下来，而汤米却冷了脸。心想，狗改不了吃屎。为了尽一个兄长的职责，汤米把自己和丽兹的过往告诉了约翰，包括丽兹愿意最后一次。约翰听完甩手就走，心情可谓是寒到极点。起码汤米没有让弟弟走歪路。他回到酒馆，递给格雷斯一张请柬，如果见到艾达，转交给他，就说要举办家庭会议。忙了一天的汤米打算回家落脚，但屋里明显有动静。他掏出手枪打开了房门，却发现是约翰在偷偷作烟。白天，哥哥的话让他想了很久，调查了一番，发现丽兹现在偶尔还在接单，他感觉自己就是个傻子。汤米模仿爷爷的声线逗着约翰开心，气氛一下得到缓和。他告诉约翰，明天我们和李氏家族的战争将彻底结束，去好好睡一觉吧。一大清早，谢尔比家族就聚齐了，所有人盯着约翰都很古怪，这让他有点汗毛竖立。抵达了李氏家族的据点，汤米告诉约翰，今天。你要成婚了，哥哥们把你许配给了李氏家族的千金。虽然不知道对方长啥样，但你别慌，因为这是结束战争的唯一办法。约翰死活不愿意，生怕娶个菜瓜回家，但他还是在兄弟们的簇拥下走进了现场。老丈人直接送给约翰一辆汽车，直接认可了这个女婿。很快，新娘赶来，两人面都没见，直接拜堂，掀开头纱，竟然还不赖的呀！约翰终于笑出了声。他们最终结为夫妻，而艾达也准时到场。这样一来。李氏家族与剃刀党联姻，彻底解决战争。晚上，两大帮派前所未有的放纵。艾达怀着身孕，一点也不收敛。汤米便走上前劝她休息，没想到醉醺醺的妹妹当众臭骂汤米做事不道德，嚷到深处羊水破。众人连忙为她接生。汤米破例允许弗雷迪过来陪护，兄长们则聚在酒馆，等着今天双喜临门。格雷斯听说弗雷迪也会到场，找了个借口离开了。弗雷迪冲到妻儿面前。还没来得及享受父亲的感觉，警察就破门而入，将其逮捕，硬生生拆散了一家三口。波利愤怒地冲进酒馆，试图弄死汤米。他们都以为是汤米搞的鬼，殊不知汤米自己也是懵逼的。真正的黑手是他身后的格雷斯。这种误会解释不清。他来到丹尼的坟前，坟下埋的不是尸体，而是那批武器，也是汤米手中最大的筹码。自从弗莱迪被抓后，艾达就离开了剃刀党，和刚出生的儿子躲在地下室，不愿见人。此时，弗莱迪的状况也很不乐观。作为俄共煽动者，警署就喜欢折磨他这种人。汤米再三对姨妈解释自己的无辜，但没有确凿证据证明他的清白。波利是不会相信的。汤米是无信仰者，发誓没有任何意义。他从没有想过内鬼是自己心爱的女人格雷斯，也没往那方面想。自从格雷斯当上经纪人以来，剃刀党的一切琐事都有了规矩，这是向合法化迈出了一大步。
，汤米标注了一颗黑星。他告诉格雷斯，黑星上的那天，就是除掉比利肯波的那天。这个秘密只有他们两个人知道。本就头脑简单的亚瑟，背地里没少因为妹妹的事数落汤米。他、约翰、李氏家族的几个兄弟来到一个拳击场，主要原因是这儿的老板没有上交保护费，双方的火药味都很足。擂台上，一个男人大喊：“我叫亚瑟·谢尔比。”回头看去，两兄弟见到了失踪很久的父亲。便马上把他带到了赌房。作为长子，亚瑟很敬重父亲，但其他兄弟，包括波利，都恨透了这个男人，因为他抛家弃子，没有责任心。汤米回到家，只说了三个字：“滚出去！”他让师徒原厂的亚瑟闭嘴，今天无论如何要赶走这个男人。父亲走后，亚瑟有些不满。汤米口口声声说对方是自私的混蛋，家族唯一的妹妹，还是因为汤米离家出走的。面对质疑，汤米没有解释，他告诉亚瑟。你若觉得良心过不去，那你就跟他一起滚。亚瑟站起身来，没有多言，选择离开。他来到酒馆，想喝上一杯，顺便拿点钱去消遣。格雷斯的各种手续流程让他放弃念头。最近核对财务，他发现剃刀党每周都会给一个叫丹尼的人汇钱。这人不是死了吗？亚瑟解释道：“丹尼是假死。”汤米派他到伦敦打探情报去了。这么一说，墓地下方没有尸体。格雷斯对亚瑟说出了质疑，可这次亚瑟没有透露。女人来到坟头观望，心里的猜疑越来越大。亚瑟这边找上了父亲，他认为血浓于水，没有什么死仇，不必搞分裂。父亲跟他讲起了自己的经历，战后他逃到了美国，在那里见识了更广阔的世界，接触到了赌场和酒店这些行业。父亲觉得这差事一本万利，还拿出一份自己编写的经营方式，给亚瑟画起了大饼。只要投资到位，希尔比家族会把势力拓展到世界各地。等赌场和酒店干大了，希尔比家族就能垄断地下。亚瑟一听就激动了，甚至幻想起了未来的日子。他决定大干一票，让汤米好好看看自己并非一无是处，自己也是有商业头脑的奇才。父亲适当的用汤米来激将亚瑟，后者当即决定偷钱。父子俩提前庆祝，上擂台打了一场。常年打拳的父亲轻轻松松虐了亚瑟，这打打出了感情。酒馆内，一名爱尔兰人找上了汤米，他叫伯恩，是爱尔兰共和军成员，是之前汤米委托丹尼叫来的谈判员。几个月前。伯恩一个朋友来和剃刀党谈生意，但没几天就惨死街头。至于这件事到底和剃刀党有没有关系，伯恩无法确认。但他此行还是为了之前的生意。汤米请他到了包间，对方开门见山：“我要买枪。”你那个朋友丹尼总是喝醉，都知道喝酒乱事儿。丹尼说剃刀党的确有枪。汤米点了一根烟，调侃对方连酒蒙子都信。伯恩很快就搬出了其他证据，他们在兵工厂和警署的眼线都说过武器在剃刀党手里。这次汤米没有回答，静等对方后话。伯恩马上改成威胁态度，若是不把武器交出来，爱尔兰共和军会杀光剃刀党成员。作为一众极端分子，这句威胁绝对不是吹牛。汤米也意识到了这点，他淡定坦白了一件事：武器就在我手里，也该卖掉这烫手山芋了，得是个好价钱。转眼，汤米见了坎贝尔，后者认出了伯恩的身份，是共和军里的一个旅长，算是条大鱼了。汤米打算跟坎贝尔合作，他负责设局抓住伯恩。但警方必须暗中帮忙，而坎贝尔只需要负责散播消息。剃刀党与此事无关，是一个一举两得的交易。抓住伯恩，坎贝尔还有望升职，说不定还能拿到国王勋章。I will have your initials engraved on the backside. My initials on your backside. 汤米想知道是谁出卖的弗莱迪，坎贝尔却说了句：“不正是你吗？”夜里，亚瑟偷了五百英镑巨款给了父亲，相约周五在拳击场见面，届时会一起坐船前往美国。按照约定。伯恩也会在今夜来酒馆交易。汤米清楚，爱尔兰人没有信用，一定会杀人灭口，所以他把上好堂的手枪给了格雷斯，让他在那之前现身掌控局面，并让格雷斯切记不要主动开枪。警方要的是活人。钟声响起，伯恩准时赴约。警长就带人守在门外，可坎贝尔的命令是按兵不动。双方一手交钱，一手交货。拿到地址的爱尔兰人果真准备灭口。就在此时，格雷斯现身，一枪毙命，现场瞬间混乱。汤米与伯恩扭打在一起，对方显然训练有素。格雷斯找不到再次开枪的机会，被顺带打晕。汤米让伯恩死死捂住了头。警方没有按照交易现身帮忙。就在汤米即将窒息时，他回想起了被遗弃的那段时间，求生欲瞬间拉满，几个肘击狂轰伯恩的卵蛋，反身将其压在身下，用水桶砸烂了伯恩的脑袋，直到对方咽气儿才停手。这跟预想的截然不同。汤米拉起受惊的格雷斯，指责他乱开枪。但想到格雷斯是因为害怕才这样，汤米没有再说话。从鬼门关走了一遭，他们抱在一起，警方这才及时赶到。好在他们完成了交易的另一边，就像剃刀党与此事无关。
。汤米这才把格雷斯送回了家，一根香烟，两人换着抽，不间断的烟雾就像他们无法冷静的心情。一大清早，格雷斯就叫来了坎贝尔。昨晚的突发行动，他没有收到任何通知，坎贝尔也没有想到格雷斯会参与其中，但凡知道都不会让警长坐视不管。话锋一转。坎贝尔问起了昨晚他和汤米拥抱的场景，他关心的点让格雷斯很无语。正如之前所说，沾过血的双手将不再干净。格雷斯从第一次枪杀爱尔兰人开始就已经没有了回头路，但这些经历也让他改变了心境。格雷斯不想再因为复仇而去执行任务，他已经知道了武器的位置，找回武器后他会离开，并且让坎贝尔保证不去针对汤米。总督的表情很不自然，格雷斯和汤米的感情让他起了杀意，但表面上还是硬了下来。格雷斯这才放心告诉他，武器就在丹尼的墓下。当晚，坎贝尔就带人去刨了坟，直到天微微亮，才把那批消失已久的货物挖了出来。可原本25挺机关枪变成了24挺。这天也是个周六，格雷斯可以唱歌的日子。汤米就站在一旁静静地听着。对于其他人而言，这一天也异常难熬。艾达等不到丈夫，只能独自带孩子。本应该在周五见面的父亲割了亚瑟，明显他被骗了钱。亚瑟带着怒火冲到了火车站，父亲正带着两个女人准备逃跑。若不是剃刀党有些关系，他真就顺利卷款逃走了。话都说开了，父亲也不再隐瞒，他根本没有去过美国，就是来骗儿子钱的。谁让亚瑟就是个头脑简单的愣种呢？钱，亚瑟指定是拿不回去了。打架他又不是父亲的对手，被家人再次抛弃的感觉让他失了神，落魄的离开了车站。波利早就等他许久了，他又怎会不知亚瑟偷了钱呢？更料想到那个畜生又在骗人。这次波利不想掺和了，他让亚瑟自己去和汤米解释。丹尼的坟前，格雷斯见到了坎贝尔，并提交了辞呈。从今往后，他再也不想当特务了。坎贝尔见状，反手掏出一个戒指：“你不再是属下，我不再是长官，那你介不介意当我老婆呀？”格雷斯的三观崩塌，果断拒绝了坎贝尔的求婚。这事想来就恶心呢。坎贝尔当场暴怒，质问他是不是因为汤米才拒绝自己。格雷斯没有理他，转身就走。等到汤米和往常一样来坟前检查时，才发现武器已经丢了。他知道麻烦来了。如汤米所料，坎贝尔安排起了最后一个行动：抓捕武器窃贼汤米·谢尔比，以解决国家安危之由，完成自己的私人恩怨。事情很快传开了，格雷斯没有想到坎贝尔这么不守约。汤米逃跑前来见了他，想做最后的告别。但格雷斯这次决定帮他一把。警方突袭了谢尔比家族的地盘，无一例外扑了个空。坎贝尔来到酒馆，逼问汤米的下落。受过帮助的人们纷纷帮助汤米拖延时间，直到枪口抵到头上，才慢慢开口。格雷斯带着汤米跑了。这句话让坎贝尔如五雷轰顶，心里是又酸又气又无奈，最终只能是取消了行动。此时，格雷斯带汤米回了家，外面一群人想要他的命，而汤米却若无其事地跟格雷斯跳舞，此乃真绅士啊！两人逐渐激情的身影，楼下的坎贝尔是看得清清楚楚，删减片段自行搜索。直到阳光照在脸上，两人还在熟睡。此时，坎贝尔把情况交代给了国务大臣丘吉尔，向上面申请做最后一件事。亚瑟这次心寒到了极点，他从来都是不被兄弟看中的大哥，这次想表现自己，却被骗了所有钱。亚瑟试图上吊自尽，他无言面对家人，可命运没有安排他就此陨落，绳子断了。汤米见到了大哥脖子上的勒痕。缓缓拍了拍他的肩膀，从兜里掏出一张名片：“谢尔比兄弟有限公司合伙人亚瑟。”大哥不理解什么意思。汤米告诉他，自己成立了公司，一家合法的公司。他、亚瑟、约翰三人平分股份，没有画大饼，直接给你大饼。汤米又开玩笑的调侃大哥：“你要是自杀了，我可就和约翰把你的股份拿了。”亚瑟这才露出微笑。认识也没有想到，坎贝尔悄悄找了个姑娘。堂堂总督干出如此危急之事，他的暴力让女孩受了伤。老板也在一怒之下禀报了剃刀党。汤米在坎贝尔提裤子前进了屋，戏谑的眼神让坎贝尔下不来台。后者强行镇定，告诉汤米别得意，今晚你会心碎的。像我们这样的人注定孤独。坎贝尔让警长见了格雷斯。哦，骂完，警长转身离开。纸条上写满了坎贝尔对格雷斯的失望。波利前来探望了艾达和孩子。他之所以这么懂得照顾人是有原因的。波利也曾经有两个儿子，因为一次误会和嫉妒，波利被警方盯上了。他们以没有资格抚养为由，带走了两个孩子。也正是从那天起，汤米变得狠辣，发誓绝不让人欺负自己的家人。只有你狠，别人才怕你。波利想借这件事告诉艾达。
汤米绝对不会伤害家人，也希望艾达能够原谅他的哥哥，因为弗莱迪的事情另有隐情。今天是黑星标记日，意味着剃刀党将除掉比利肯波。汤米召集了所有家人，把床上的约翰拉了起来，聚在一起。有了李氏家族的势力，他们正逐渐把业务变得合法化。除掉比利之后，将无人阻挡剃刀党发展赌马。这场家庭会议，艾达也参加了。所有兄长把小婴儿视为了掌中宝。会议以汤米和艾达的拥抱作为结束。这次的突袭计划少不了一个人。弗莱迪正在被押送到其他监狱，半路遭到了丹尼的阻拦。而丹尼手中正是丢失的那挺机关枪。汤米的计划顺利劫走了弗莱迪。此时，这群西装暴徒整齐划一，全体来到酒馆畅饮。汤米有意让格雷斯成为谢尔比家族成员，但要等到除掉比利之后。格雷斯把他拉到包间，表示自己要离开伯明翰了。他始终无法勇敢地告诉汤米自己的身份，这层窗户纸一旦捅破，将万劫不复。坎贝尔没有闲着，他来参见了国务大臣丘吉尔，受勋的肯定的奖励。见面更主要的原因是为了之前那句最后一件事儿。坎贝尔想要让比利和汤米狗咬狗。很快，一个消息传到汤米耳朵里：比利带着两车人即将抵达伯明翰。显然，剃刀党的突袭计划被人告密了。汤米连忙让家里的女人躲起来，直到今天之前，突袭计划只有自己和格雷斯知道。出卖他的人只能是格雷斯。这件事情让波利很愤怒，他无法接受家人被利用感情欺骗。姨妈找上了格雷斯，言语之间虽然和善，但台词之下尽是威胁，使得格雷斯掏出手枪自保家门。波利什么场面没见过，他很轻松地串联起了这些日子的情况，用女人的方式解决这次问题。姨妈点了根烟，询问他是否爱上了汤米。得到是的答案后，表示惋惜。格雷斯前一天救过汤米一命，这也是波利没有带人过来的原因。希尔比家族欠他一次。聊起汤米这个孩子，波利很骄傲，所以更不能让格雷斯接近他了。波利表情突然变冷，警告他滚出保密汉，否则下次见面就会杀了格雷斯。汤米这边很快整理了状态，这次警方告了密，自然也不会维持治安。他们要用剃刀党的方式解决战斗。人数虽然不如对方多，但个顶个都是真男人，就连信奉上帝的贾马尔都扛起了他娘的枪杆了。汤米转告众人，不论希尔比家族的谁死在战场上，都要葬在一起。另一边，警长对坎贝尔的行为很不解，为何要纵容黑帮火拼而不管不问？起初，他以为坎贝尔来到伯明翰是为了和平，如今看来也没什么改变。大战前十分钟，汤米在酒馆喝了一杯。哈利告诉他，伯明翰每个人都希望你能赢，虽然你是个坏人，但你只能是我们的坏人。汤米还难以接受出卖自己的是格雷斯，但战争不会给他时间。比利的人很快就来到了酒馆门前，与剃刀党对立而战。哪怕人数悬殊三成，希尔比家族的眼神也没有丝毫畏惧。比利放着垃圾话，但很快被赶来的两个人阻止了。丹尼和弗莱迪扛着机枪站在汤米身边，如他之前所言，总有一天自己会站在汤米这边。双方大战一触即发。然而此时，艾达推着儿子闯了进来，直接停在双方之间。他想告诉众人，火拼没有意义，你们都有爱人等着你们回家。正如我的哥哥，我的丈夫，今天我穿着丧服来此，做好了收尸的准备。但你们要清楚，我和孩子不会退缩。若想开战，先杀了我们。这句话让所有人冷静了下来。比利表示，那就干掉罪魁祸首。说着就开枪击中了汤米，又连扣几下扳机，致命的子弹都被丹尼挡了下来。见到兄弟躺在血泊中，自己又受伤，意识不清，汤米用最后的力量举枪爆头比利，然后奉劝他们的手下回家。这场战斗因他和比利开始，也以生死结束。这个结局显然出乎所有人意料，包括坎贝尔。格雷斯临走前见了他，想知道坎贝尔到底和汤米说了什么。心碎的不只是汤米，还有他们两个人。汤米忍痛取出了子弹，看着丹尼的尸体，所有人都流泪了。这一次终于可以把他埋进早就挖好的坟墓里，送走丹尼的遗体。汤米站在街上，迟迟没有离开。他来到了格雷斯的家，格雷斯希望汤米跟自己一起离开，汤米没有给出回答。爱情来得快，散得快，从此成为两路人。剃刀党和李氏家族接了比利的势力，远比计划的还要顺利。如今，希尔比兄弟有限公司成了第三大赌马公司。作为剃刀党的老大，这值得庆祝。心爱之人的背叛，作为男人，这的确惋惜。我是瓜皮儿，第二集见。